1920 թվական 19 հունիսի Թիֆլիս Արամ Երկանյանը գնդակահարեց Ադրբեջանի վարչապետ Հայաթյաց Ֆաթալի Խան Խոյսկուն Բակվի 1918 թվականի սեպտեմբերյան ջարդերի գլխավոր կազմակերպիչներից մեկին 1921 թվական 15 մարտի Բեռլին Շարլոտենբուրգում Հարդենբերգ փողոցում Սողոմոն Թեհլիրյանը գնդակահարեց 1915-ի հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներից մեկին Թալիատ Փաշային Երկուսուկ կես ամիս անց դատարանում գերմանացի փաստաբան դոկտոր Նիմայերը իր պաշտպանական ճառում ասելու էր Սողոմոն Թեհլիրյանը ինքը չեր որ փողոց գիչներ Թալիատ Փաշան սպանելու իր մեջ գիչնեին դարերը միլիոնավոր սպանվածները ան կարելի է ասել կտաներ իր արչև դրոշակը իր ամբողջ ժողովրդի պատվին դրոշակը խոշտանգվածներուն դրոշակը իր լլկված ընտանիքին մեհմեդ թալիատ փաշա իթիատ կուսակցության պարագլուխներից մեկը երի թուրքական հեղափոխությունից հետո ներքին գործերի մինիստր կուսակցության կենտրոնի նախագա 1916-ից մեծ վեզիր Թալիատը արևմտահայերի տեղահանության եւ Թուրքիայի հայ բնակչության բնաջնջման գլխավոր կազմակերպիչն էր։ Առաջին աշխարհամարտում Թուրքիայի պարտությունից հետո փախել է Գերմանիա։ Պոլսի ռազմական տրիբունալի կողմից հերակա դատապարտվել է Մահվան։ Սողոմոն Թելիրյանը երզնկայի մերձակա Բագարիջ Գյուղից էր։ 1914 թվականին 18-ամյա երիտասարդը մեկնել է Թիֆլիս եւ կամավորական գունդ մտել։ Զորավար անդրանիկի գնդում Սեպուհի վաշտի կազմում 1914-15 թվականներին մասնակցել է Արևմտահայ Հայաստանում մղված կռիվներին, հասել մինչև ван տեսել հայության սպանդի պատկերները։ 1916-ին վերադառնում է ծննդավայր Բագարիջ եւ իմանում զարհուրելի եղելությունը Մորը, Քույրերին, Եղբորը, շատ ազգականների, Երզնկայի 20000 Բագարիջի բոլոր հայերին Թուրքերը տեղահանել եւ գազանաբար սպանել էին։ Թեհլիրյանների Գերդաստանի 85 անդամներից փրկվել էր միայն Սողոմոնի մեծ եղբոր Միսակի 12 ամյա աղջիկը։ Նրան գտել էին քրդերի մոտ։ Նահատակված հարազատների հատկապես մոր պատկերն է Սողոմոնը հաճախ տեսել քունթ հարդմանի, վրեժի կոչող մայրը, Բեյրութի ամերիկյան բժշկական համալսարանի ուսանող եղբայրը, Գեղեցկուի քույրերը, ընտանիքի մի ուսանդամները։ 1921 մարտի 15 Բեռլինյան Հարդենբերգ Շտրասեի այս հատվածը հիշում է Սողոմոն Թեհլիրյանը։ Մոտենում էին կիրար։ Նա գալիս էր ճեմելու ձևով ձեռնափայտը ամփույտ ճոճելով։ Մի կարճ տարածություն մնացած զարմանալի անդորություն համակեց էությունս։ Հավասարվելու վրա Թայլաթը շեշտակի նայեցինց։ Աչկերի մեջ արկայցեց Մահվան Սարսուրը։ Վերջին քայլը բեկվեց։ Մի քիչ թեքվեց որ խուսափի, բայց զենքը դուրս քաշելս ու գղխին պարպելս մեկ եղավ։ Սողոմոն Թելիրյանը ձերբակալվում է։ Հետաքրքիր է, որ բանտում նրան առաջին նայցելում է մի անցանոթ հայ վարթապետ, որ տեսնելով Սողոմոնին պարզապես գոչում է։ Տերեն մեր Հիսուս Քրիստոսի անվամբ օժնում եմ քեզ, որ գազանը սպանեցիր եւ բոլորի սվրեժը լուծեցիր։ Հայություն ամենուր ցնցության մեջ էր։ Բոլոր թերթերը ընդարձակ նյութեր էին հրապարակում դեպքի մասին։ Իսկ Բեռլինում պատրաստվում էին մեծ շուկով կատարել Թալիաթի թաղումը։ Պոլիսը մերժել էր ընդունել Թալիաթի դին։ Բազմամարդ էր թաղումը։ Շատ ծաղկեպսակ ներկային։ Այդ թվում Գերմանիայի արդգործ նախարարության անունից։ Կառավարությունը իր ցավակցությունը հայտնեց։ 79-ը օր տեված նախնական հարցակնությունից հետո 1921 թվականի հունիսի 2-ին սկսվեց Սողոմոն Թելիրյանի դատավարությունը, որ տեվեց 2 օր։ Ոչ միայն աշխարհաս փյուր հայության, այլև եվրոպայի ուշադրություններ էր կամված Բեռլինին։ Մամուլը պարբերաբար անդրադառնում էր հայ վրիժարոյի դատավարությանը, տալիս գնահատականներ, ներկայացնում իթիհատի կազմակերպած ոչրագործությունները 1915-ից 16 թվականների։ Բեռլինի նահանգային երրորդ դատարանում են դատականատյանի նախագա, նահանգային դատարանի վարիչ Լեմբերգը, դատավորները Ադենա Դպիրը, դատախազ Գոլնիկը, 12 երթյալ ադենակալները։ Դատարանի վրա վճռորոշ ազդեցություն է ունենում 1915-ի հայոց ցեղասպանության ակնատես դոկտոր Յոհանես Լեպսուսի խոսքը։ 1915 թվականի ապրիլին ձեռնարկված տեղահանությունը վերաբերում էր Թուրքիայի մեջ եղած բոլոր հայերին։ Պատերազմից առաջ Թուրքիայում կարընթամենը 1,850,000 հայ, տեղահան եղան 
մոտավորապես 1 միլիոն 400 հազար ինչ չէ նշանակում այս թայլեաթի ստորագրած հրամանագրի մեջ ասված է տեղահանության նպատակն է ոչնչացում եւ համաձայն այս հրամանագրի գործը առաջ տարվեց արևելյան անատոլիայի նահանգներից դեպի հարավ տեղահան եղածամբողջ բնակչության միայն 10%-ը ակսորավայր հասավ մնացած 90%-ին ճանապարհին սպանեցին կանայք եւ աղջիկները առևանգվեցին ոստիկանների եւ քրդերի կողմից մնացածնել մեռավ անոթությունից եւ ուժասպարությունից ազգային եւ հասարակական մեծ գործիչ վահան մինախորյանը գրի է առել սողոմոն թելիրյանի հուշերը ուր այսպես է ներկայացվում դատավարության ավարտը երթվալները հայտնվեցին մեկը նրանցից դողդոջուն ձայնով կարդած աչքերին շատ մոտ բռնած թուղթը պատվով ու խղճով վկայում եմ որպես երթվալների որոշումը հանցավոր է ամբաստանյալ սողոմոն թելիրյանը 1921 թվականի մարտի 15-ին շարլոտենբուրգում մի մարդ Թալիատ փաշային սպանած լինելու համար ոչ օտտո ռայնիկե երթվալների գլխավոր